医生交代过了，最近接了几个患者，对治疗都比较抗拒，所以大家盯紧点，好吧？好。嗯。哎，张医生，一号五号床的患者我来负责，其他你来。哎，你看了吗？看了什么？看什么？梁科主动向道德建设部自首了，说是他陷害的陈院长。怎么会是他？陈院长跟梁科无怨无仇的，这该是谁也不会是他吧？梁科说他跟潘总一起做的，应该是受到了潘总的指使。怎么会又是潘总？潘总不是都已经辞职了吗？就是因为事情败露了吗？太复杂了，这让人不可思议啊！潘总之前就跟陈院长在业务上有分歧，本来只是业务上的矛盾，谁也没想到会走到今天这一步。陆医生，陆医生，陆医生，怎么了？你看了吗？陷害陈院长的是梁科和潘总。嗯，我知，我知道了。确实没想到啊。那，咱们院岂不是现在没有领导了？没有领导是暂时的，但是我们每天都会有患者嘛。你今天三个患者都协调好了吗？嗯，协调好了。那赶紧去把他们安顿好，省得引起投诉，好吧？工作起来啊！好。投诉，领导都不在了，投诉投诉谁呀、啊？你是幸灾乐祸吗？我这么负责任的人，怎么可能？哥，你都听说了吧？听说什么呀？不会是你跟张继成在一起的事吧？我没听说啊。不是，我说梁科自首的事儿。啊，这件事啊。啊。听说了。你都知道了，那你还那么淡定？嗯。梁科向职业道德建设部自首，潘总已经归还工程款，医院也报警了，他一定会受到法律制裁的，皆大欢喜。只是没想到潘总也牵扯其中。哎呀，我也没想到啊。当时我们把所有的注意力都放在了陈院长和梁科的身上，反而恰恰忽略了潘总。我当时还傻乎乎的去找潘总，想让他给陈院长洗白白。现在想一想，简直了！我的智商完全都不在线。别说是你了，连我都没想到会是他。只不过，就算是因为业务上有分歧，也不至于用这种手段。要不你说说潘总为什么要陷害陈院长？要我说，凭借我长期以来在思康医院整理到的小道消息，我觉得潘总应该是因为他疗养基地的项目一直卡在陈院长那里，而且潘总跟陈院长在理念上一直有矛盾。他应该也是被逼急了，就算是因为理念上的不同，也犯不着这样吧。潘总和陈院长都是思康医院的元老，他们俩一直都把这当做是自己的孩子。因为理念不同，潘总应该是觉得陈院长阻碍了这个孩子的成长，所以他才会这样。这也只是我的个人推测，真实的情况到底是怎么样的，应该只有潘总自己才知道。好喝。是的，喝点东西去。啊。好，你好，你好，谢谢，请慢用。这么快就结束工作了
。是啊，本来就挺简单的，只要以前我一个星期就搞定了。哦，这样啊。嗯。来医院这么长时间，对我来说也是重生一样的体验。Lisa， 对于你的强大，我表示很佩服。但我毕竟失去了我姐姐，所以我还是很难面对罗红颜，因为我一想到她，我就会想起薇薇去世时的样子。其实这些事情都已经不重要了，她已经去世了。说人被这件事情折磨了那么多年，我不希望你再被折磨下去。其实那天我感受到她的忏悔。这件事情就让它彻底过去，好吗？你再给自己增加自责都是没有意义的。你只有让自己好好的活下去，才是对他忏悔的最好回答。而且你要相信，你一定会遇到那个最好的人，找到生命的意义的。对啊，爱情是美好，可是我以后会遇到吗？一定啊。因为你现在已经不是那个强悍的 Lisa 了，你的感知力不同了。我以前那么强悍吗？当然了 ，Lisa 已过寸草不生。哎，你看，你看，你还说你不强悍。我最近常常在睡觉的时候，有一种窒息感，喘不过气来。然后醒过来以后，身体又动不了，过了好久才能动。这种情况持续多长时间了？有两个月了。现在越来越频繁，有的时候都不敢睡觉了。请您不用担心，这种情况我们统称为梦魇。主要是您做梦的时候受到了惊吓，您的感觉神经比你的植物神经优先被唤醒，意识上是清醒的，可是身体不能动。我怎么会这样呢？您是不是最近有什么特别焦虑的事情，或者让您心烦的事情？四个月前。我老公出了点意外，他去滑雪的时候冲出了护栏，现在还在昏迷。我和我老公感情很好的，女儿也很听话，我们两个人的事业也挺不错的。总之，我认为我过的日子是令人羡慕的。可是现在，一切都变了样了。那您现在仍然去选择坚持治疗吗？前两天，医生跟我说，他可能再也醒不过来了。问我要不要继续接受治疗，我女儿听了很伤心，让我无论。如何都要坚持住。是啊，这的确挺让人纠结的。但就您刚才说，医生是前两天才告诉您这事儿的，是吗？可是梦魇，您已经有两个月了，这具体是为什么？难怪您很出名，患者话里的每个漏洞。您是不是都能发现呢？我只是想帮您
两个月前。昏迷了以后，我想，我应该把该通知的人都通知一遍。手机里面有一个姓吴的，一直在给他发短信。要是在以前，我根本不会在意。我认为，那也就是合作伙伴而已。但是那个女的，短信里边。一直说很爱他，想和他在一起。你丈夫怎么回复的？被删了。可是我发现，那个女的在半年前一直在给他发短信，我特别生气。可是，我现在没有办法去问他，因为，因为他只能在那喘气，什么都不能干。我再想想。可以再好好喝一点。他拿的什么呀？拿这么多。哎，你别忙了，你别忙了，我带了烧鸡还有花生米嘛。你先，你先，你先帮我摆上。来来来，张老师，你等我一下，马上我这些下锅了，很快。干杯。哎呦呦呦呦，你慢着点喝。张老师，不用看。我现在心情啊，是前所未有的轻松。您别担心啊，我没事，真的没事。我就是想开开心心的喝两口。就喝就喝，您在岗位上至少这么多年，真的够辛苦了。哎，要不我陪您出去旅游几天？家人失魔，夫人，失魔的事我就不知道了，但是我会争取，全力争取。陈老师，你放心，我和舒人会全力做好你的后援。您做什么，我们都支持您。有什么事儿，您随时吩咐我们。你们替我找到师母，我已经非常感谢你们了。剩下的事情，我自己会去努力。陈老师一定会成功的。来，祝陈老师成功。哎，慢点，什么时候可以喝你们喜酒啊？小子，这难度也太低了吧！来来来，呃，祝祝陈老师成功！怎么又祝一个成功啊？你这，啊，祝陈老师成功！严医生，谢谢。我这有个患者不大好判断，想请您帮忙看一下。患者现在是否有呕吐或者心绞痛的现象？已经跟内科医生确认过了，肠胃功能正常。呕吐是因为心因性，心绞痛我怀疑是躯体化障碍。那患者最近是不是有什么重要的事情？患者最近要出国，去代表国内参加一个机器人大赛，已经是连续的失眠性状态了
，开点安慰剂，增强心理治疗。如果不行的话，联系孙医生转科治疗。好，去吧。啊，严医生，今天的患者已经来了，他在诊疗室等你。好，先去忙吧。你开的药，是专治做噩梦的吗？主要是安神，对抗焦虑，帮助您睡眠的。我吃了药以后。惊醒的次数越来越少了，可是我不吃药还是睡不着。只是睡不着，还是在想别的事情？在想事情。想什么？我，我特别想去找那个女人。我跟我老公的感情一直很好，我也一直觉得我很幸福。我以为他的感受跟我一样，我就是想知道，什么样的女人才能让他放弃我们现在的幸福？不管他在外面遇到了什么样的女人，这问题的关键是你们两个之间的关系有没有出现问题？我们之间，我们之间能有什么问题？不是那种人呢，严医生，我就总想，如果他现在还是醒着的，我们会不会正在闹离婚？你说他为什么要这样对我？为什么要背叛我们的家？我们这么多年的感情。的老公究竟是为了什么？我知道，问他，问他也没什么用。可是严医生，我就想去找他，我就想知道他究竟是个什么样的人。既然两个答案都让你难受，那为什么还要去找他？我不找他，我会更难受。如果你执意。一定要去找他。我建议你现在应该先平复自己的情绪，否则会让你自己很不甘。我老公出事的时候，我曾经想过，如果他死了，我活着还有什么意思？可是，他居然出轨了。挺好的，严医生，你说我的女儿要是知道了我这样想她爸爸，她会不会恨我？她会不会很伤心？她能原谅我吗？你说我怎么会有这么可怕的想法呢？其实这一切都是可以被理解的，一边是受到背叛的愤怒。一边是即将失去挚爱的悲痛，又要在女儿面前保护好家庭，这些强烈的冲突感让你感到很痛苦，所以你一再做噩梦。如果在这么辛苦的时候，你还在给自己压力，认为自己的想法很邪恶，那只会让你更加难过。不如试着去理解和接纳自己的想法。谢谢你。心里的这些话，我都不知道跟谁说。没关系，如果你有需要
，随时再来找我。哎，妈妈，看看后面头发。哎呀，后面也真不错，很搭你这身衣服哎。我也觉得每次他们卷的都比我自己卷的好。我想问你呢，你跟说人的将来打算怎么办啊？什么意思啊？什么意思啊？老大不小的啦，一点不着急啊。有些事情你该办就得办呐。什么事情该办就得办？我说结婚的事情，结婚你们是怎么打算的？结婚啊，他从来没提过，所以我也没问。你说什么？他没提过？什么年代了？你们这代人谁提谁，有那么重要吗？你在乎啊？怎么不重要啊，妈？你说，要是到时候我俩真结婚了，他跟所有人都说是我死乞白赖要嫁给他，那怎么行啊？我说你这张嘴呀、啊，八大八大的，你就是嘴硬你。妈，嗯，你怎么突然问这个问题啊？可不像你的风格啊，现在变催婚大妈了。就算是吧，一个再能干的女儿，在妈的眼里，她应该有一个很完美的一个归宿。那才叫圆满的。那是不是年轻的时候，姥姥也天天催你啊？嗯，那倒不是。你妈我算是晚婚的了。我三十岁的时候，才刚刚有你。不过我这个人的思想，倒是挺前卫的。是你思想那么前卫，你三十多岁才生的我，那你现在催我干嘛？我是医生，所以我考虑的问题。就不仅仅是这些方面。如果一个女人她这一辈子是一定要结婚生子的话，就得好好的规划规划，去跟自己最相爱的人轰轰烈烈的去谈一场恋爱，然后在自己身体最合适的时候结婚，生一个健康的宝宝。反正在我这个外科医生的字典里，是没有“顺其自然”这四个字的。要不信的话，你去问问。妇产科的我的那些同事们，他会告诉你，孩子啊，一个女孩子结婚的最好年纪是什么？那是二十二岁，因为那个时候你结了婚，生了宝宝，你的身体就好恢复啊。哎，你多大了你啊？啊，你还不结婚生宝宝，将来你的身体，你说你怎么恢复？那完了。我离二十二岁那么远，早过去了。<笑>所以啊，你不是还学社会学的吗？你应该知道，一个男人的幸福感，他来自于工作和他的家庭。如果在家庭当中他得不到，他到工作当中去寻找。而咱们女人呢，我们唯一的幸福感是来自于我们的家庭。什么叫幸福感？你懂的吧？嗯。行，我知道了，妈。那好吧，我今天就跟你说这些了。再说多了，咱们俩就得干起来。行了，知道了，知道了啊。不早了，该回家了。走。家属。这些东西不能放在这里，筷子也不能放吗？对他们来说，电线和金属物都是危险品。嗯。舒然。你对咱们的未来有什么打算？你的打算就是我的打算。我的打算？我刚回国没多久，我能有什么打算啊？你先不打算了呗。不打算？什么叫不打算呀？怎么了？
不必想那么多，其实，想多了反而是一种束缚。热爱自由，这不挺符合你的性格的？谢谢你替我考虑啊，很周到。记录，每周记录。那你今天是打算还住在这儿是吗？你今天还要住在这儿？嗯，我明白回去。那我先回去了。我送送你啊。不用了，写你的每周记录吧。那我还送送你吧。说不用就不用了，反正你需要隐私和空间。哎，怎么走了？再聊十块钱的呗。你跟精神科医生聊十块钱吧。什么情况？生你气了？我也不知道。写了个每周记录，就别这样了。哎，你看这个。I'm good. <笑> I'm good. <笑>再观察三天，应该就可以出院了。哎，严医生，这两天按时休息，注意吃药。嗯。严医生，找孙医生。啊，没有。严医生，严医生。这是送给孙医生的吗？不是。嗯，孙医生说不管您送什么都得先帮我这儿。呃，我好饿呀，早饭都没吃。要不您再给我送一份午饭？我等一下让田高强给你送过来吧。哦。先放这。这都第几盘这个了？谢谢你啊，孙医生，没事不用客气，那下周见啊。好，再见。孙医生，怎么了？真让你们给猜对了，严叔文来了。嗯，不过我都按您说的告诉他。那他有没有生气、啊？生气倒是没有，不过脸色挺不好。啊，他给你送礼物了，什么礼物啊？哇、哦，抓死我了！你们这什么爱情信物呀？这么特别。哎，那这个我拿过去啊。不行。这恋爱中的男女啊，还真是幼稚。一个仙人掌就把他给哄好了。到目前为止，我谈过七次恋爱了。可是我就是不能跟对方有亲密的举动。平时约会什么的倒还好，可是当对方想跟我有进一步亲密动作的时候，我就会打从心底里开始犯恶心。就算是我很爱他也不行，我就是接受不了他的触碰。有三次我衣服都脱了，可我还是做不下去，连拥抱都不可以吗？不行，刚开始。我还能忍着，可是我后来发现，我根本忍都忍不了。他只要一接近我，我就会控制不住的发抖。我也不知道我是怎么了。这种状态持续了多长时间了？从我交第一个男朋友，我就发现了。他第一次亲我，我扇了他三个嘴巴。后来我努力调整自己，可还是面对不了他。那这一次是因为什么原因让你想要寻求心理咨询的帮助呢？我又恋爱了，我很爱他，我想跟他结婚，想生孩子，我想像个正常女人一样去生活，可是我做不到。你这是很典型的亲密关系恐惧症，并不罕见的。那这能治吗？
八个，再分手就是第八个了。不想分。现在我们要先清楚你是因为什么原因对亲密关系开始恐惧的，这样才有助于我们的心理咨询。嗯，你可不可以跟我讲一两件你发生过的事情？是什么样的事？什么事情都可以，印象比较深刻的和男女之间的关系有关联的事。我有一个表姐，她是我姑姑的女儿。后来忽然发生了意外，什么意外？表姐突然肚子疼了起来，后来几乎满地打滚，然后还出血。医生说表姐是宫外孕，让我赶紧通知家人。表姐特别害怕她爸妈知道，就不让我通知。我没有办法，只能通知了我爸。那你爸爸后来去了吗？嗯，我爸来了以后就打了我一巴掌。说我不应该帮着表姐瞒家里人。后来姑姑姑父来了，我爸又和他们吵了起来。爸爸为了维护我，后来就和他们关系也不好了。那现在呢？现在关系依然不好。表姐切除了一侧输卵管。她刚刚离婚了，因为一直不能生孩子，所以他们关系不好。嗯，所以你觉得亲密关系很可怕，害你姐姐差点丢了性命，你爸爸打了你一巴掌，姑姑和爸爸之间的关系也变得不好了。表姐现在结了婚又离了婚，可能一辈子都不会幸福。是。其实你表姐的这个事情不但伤害了她自己，对你也产生了很严重的心理阴影。加上你爸爸打你的那一巴掌，直接导致你对亲密的行为产生严重的排斥心理。你试着这样和你的男朋友建立一种稳定的关系，在这个期间，你要告诉你自己，他是值得信赖的。你也可以拿纸和笔，把你们之间的点点滴滴都记下来，好好的去享受他带给你的舒心和快乐。你也可以试着把他当做你的治疗师，向他坦诚的倾诉你的困难。这段时间你先这么做，等到下次治疗的时候告诉我感受。嗯、喂，丽萨，你到了吗？不到了，马上就进来了。哎，好。医生似乎总能从患者的倾诉里发现很多自己的故事。心理阴影对人的影响会这么直观？心理创伤的后遗症到底有多深？我真的能感觉到吗？你干嘛？我只是想做一个实验。什么实验？来坐下说吧。我在想，我心里觉得理所应当、正常的事情，会不会在你身上不是？嗯，没明白。如果咱们两个换过来，刚才是我从门口走进来，你坐在桌子前面，张开双臂朝我走过来，我觉得我下意识的应该也会张开双臂。你回忆一下，刚才你是怎么想的？我不知道你要做什么呀，所以人的自我保护意识是与生俱来的，每个人都有。Lisa， 我是想告诉你，其实有很多人爱你，只是你要换一种方式，你要有意识的去训练自己，把你潜意识里的这种不安全感彻底的换掉。比如别人向你表示亲切的时候，你也应该第一时间的回应过去。这样时间长了，你对外界的第一反应就不会是陌生和防范的，这样你就更容易恋爱了呀。跟心理医生谈恋爱，是不是会被看穿、啊？哎、嗯，也并不是这样啊。你看我跟熟人，就没有互相看穿对方，可能越是亲近的人，就越容易忘了什么事吧。我最近总是在想我和熟人的关系
我好像忽略了他特别特别慢热这一点，因为我是个心理医生，我很快就能适应他的慢热，也会随着他，所以我就忘记去想他为什么会慢热。我甚至有时候从来没有想过，他可能也是需要我帮助的。就像欢喜冤家，不是冤家不聚头啊，才不是呢。我们两个都太独立了，而且又分开那么多年，现在算是在磨合吧。但我知道你在他心里的位置是不可取代的。其实我现在才发现，我真的很不了解男人。虽然我是个心理医生，也听过很多情感故事。但是对于他在感情里的内心流动状态，我真的弄不明白。你就比如说，他的迟疑、否定、怀疑和退缩，他的这些情绪，他如果不说出来，我真的不知道他在想什么。嗯，我总是觉得我们两个离亲密好像还差了一点距离，也不知道问题出在哪儿，反正就是觉得隔了点什么。